Si eres vegano, vegetariano o tienes alguna restricción alimentaria, este video es para ti. Hola, yo soy María Paula Camacho, experta en marca personal y el arte del saber estar. Y en este episodio de Etiqueta al Instante te voy a dar las pautas sobre qué debes hacer antes de ir a algún evento para no quedar en la situación incómoda de esto no lo como. Hoy en día es muy común encontrarnos con personas que siguen algún tipo de alimentación específica, ya sea una dieta en particular, siguen alguna tendencia o quienes tienen alguna restricción alimentaria. Es por eso que es importante saber qué hacer o cómo actuar al momento de las invitaciones, porque a muchos nos ha pasado que llegamos a un evento y tal vez nos sirven justamente eso que no comemos porque no podemos, porque no nos gusta o simplemente porque es algo que no está dentro de nuestra dieta. La pauta nos dictamina que somos nosotros los responsables de avisar sobre estas restricciones. Quiere decir que al momento de recibir una invitación, llamar, confirmar nuestra asistencia, agradecer la invitación, también vamos a aprovechar para decir si tenemos alguna restricción alimentaria o si tenemos alguna dieta en particular. Entonces, María Paula, te agradezco muchísimo la invitación. Cuenta con nosotros. Quería comentarte que Luis Felipe, mi esposo, es vegetariano para que por favor lo tengas en cuenta. Sé que esto puede parecer un poco incómodo y algunos pueden pensar, no, qué pena, qué vergüenza decir eso, pero se los garantizo que va a ser mucho más cómodo para el anfitrión y para ustedes. Es nuestra responsabilidad avisar. No podemos pretender que el anfitrión infiera que nosotros no comemos cebolla, que somos alérgicos, que soy celíaca, que soy vegana. Debo contarle a las personas. Pero supongamos que se nos olvidó, se nos pasó, no nos preguntaron, fue algo de último momento. ¿Qué hago si me sirvieron pollo y soy vegetariana? ¿Qué hago si justo me sirvieron algo que no podía comer? Esto dependerá, uno, del nivel de confianza que tenga con anfitriones, dos, el tamaño del evento. Si estoy en un matrimonio donde son 100 personas, el anfitrión ni siquiera se va a dar cuenta que yo estoy haciendo ese cambio o contando, no te preocupes, puedes hacerlo con el servicio. Seguramente ellos habrán previsto que a alguien se le pasó a avisar. Pero si estás en una situación en la cual estás en una reunión pequeña y quien te invitó no es tan cercano, lo mejor será comer lo que puedas y ya está. No vamos a entrar a discutir, a hablar sobre si está bien o si está mal. No vamos a criticar el plato. No vamos a simplemente dejarlo y, ah, yo no como esto. Haz tu mejor esfuerzo, come lo que puedas y si definitivamente todo el plato que está servido es algo que no puedes comer, te acercas discretamente a anfitriones y les dices, disculpa María Paula, olvidé avisarte que soy vegana, no puedo comer lo que nos has ofrecido hoy, pero igual te agradezco inmensamente. Seguramente la otra persona te va a decir, no te preocupes, vemos cómo solucionamos. Del otro lado de anfitriones les recomiendo, uno, que siempre tengan en cuenta varias opciones, así ningún invitado les haya avisado, ustedes más o menos prevean, en el caso de que les pase este tipo de situación, armo algo rápido y listo. Dos, jamás le pregunto a un invitado, ¿por qué no te comiste eso? ¿Por qué no lo has probado? Tal vez no le gustó, tal vez es algo que detesta, tal vez es algo que no puede comer. Entonces no vamos a entrar en el detalle o exigirle a nuestro invitado que coma o beba algo que no quiere. Tercero, siempre ten de más. Así como puede que haya quienes no lo coman, haya quienes coman demasiado. Así que voy a tener en cuenta eso para ser un buen anfitrión y tener a todos cómodos en la mesa. María Paula, si estoy en una dieta muy específica, rigurosa, ¿puedo llevar mi propia comida? La respuesta es no. Ojo, por supuesto que si es tu mamá, tu hermana o alguien de demasiada confianza, no pasa nada. Pero si estás frente a una invitación, llegar con tu propia comida puede resultar siendo una descortesía. Así que lo mejor será en este caso que si definitivamente no puedes cambiar nada de tu dieta, mejor no asistas para que tú no pases un momento incómodo frente a los demás. Recuerda que la etiqueta, más allá de ser normas o reglas que debamos cumplir, son herramientas de vida que nos van a ayudar a tener un mejor saber estar, un mejor relacionamiento. Te invito a conocer todos los videos que tenemos en Fuxia Play y nos vemos en el próximo episodio de Etiqueta al Instante. ¡Chao, chao!